good morning everyone welcome to today's session suppose if my voice is audible please mention audible in the chat section thank you for confirming yes so welcome to today's session in today's session we will be learning about uh, some of the questions that are asked in interview so yesterday we saw few questions uh, the commonly asked question especially the important question uh, the starting uh, which is asked at the starting of the uh, interview so today we'll be seeing some other questions and uh, so as as you can see on the screen yes so we will be seeing some questions but you will be having uh, one i'll be displaying one question and after that i will give one minute of time uh, so you have to uh, try to answer that within that one minute or you can write down the answer also to main ek question display karunga screen mein और जो इंटरव्यू क्वेश्चन जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन सो उसके बाद में आपको एक मिनट मिलेगा आप उस एट एक मिनट में आ, उस आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए या आप लिख भी सकते हो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप अ पेन एंड अ पेपर और अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन ऑल्सो रेफर इट वेन एवर रिक्वायर्ड सो एज एस्टडे वी डिड द सेम प्रोसीजर सो विल बी कंटिन्यूंग इन द सेम फॉर्मैट टूडे एज वेल so let me start with the uh, first question so the first question is on the screen yes so what are your strengths and weaknesses so this is the first question so you can start answering for this uh, you'll get 1 minute and your time starts now last 15 seconds okay time up the question is what are your strengths and weaknesses so this is a very important question we already discussed about this uh, in one of the session that is a self awareness session uh where we saw about what are the strengths that we need to uh say during an interview so this is a question that um, you no know, most of them would be like expecting when you're going for an interview also here the interviewer would be expecting you to be genuine that was interviewer will be expecting you to tell the truth so that is why we should not fake whenever we are saying the answer for this question so we should be uh, you know very much uh, genuine and we should give the answer that is true so i could see many of them answering in the chat section uh, skill positive attitude communication confidence hard working and uh, communicate with unknown people and some of them are saying weakness is being emotional trusting other person very quickly short tempered okay so very good to, it's nice to see all the answers uh, that you are posting in the live chat it's really good yes so we can give answers that 
are true but uh, we should make sure that we are not revealing too much also especially when it comes to the weakness so uh, strength is something that you possess and you should be very much confident when you are saying about this strength so let's see some of the possible answers of uh, you know which you can give and i'll be displaying it on the screen uh, you it's not necessary that you're completely copy this this is one of the type of answer that i got it from the different interview so which i'm displaying it to you uh, so here let me let us see the first possible answer that we can give so uh yes so we can start with i have several strengths you can just just to give an impression that you know there are many strengths you can say that i have several strengths uh like i am patient i am committed i'm honest i'm self motivated so these are some of the words you can use which shows about your strength you can say that i'm patient you know that you you don't rush too much you know you you don't uh, be in a hurry too much you are patient and you are ready to wait you are committed to do something and uh, you are honest and aap uh, imandar ho and you are self motivated okay you can say this sentence along with that you can also say that i am a biggest dreamer i have ever come across you know and i forgive easily and hate to keep grudges in my heart <coughs> yes you can say this as one of the strength that you know that you forgive people easily you don't keep uh, you no know, gr- grudges in your heart and uh, you don't hate people much so you can tell these things also that uh, you know you're not keeping grudge on someone Gr- keeping grudge on someone is you hate that person for the work they do and you start you know uh, acting in the same way as if you are hating the other person so you could mention this sentence also that i am the biggest dreamer and i have ever come across that means you are a passionate person that you want to do something in your life that you dream something big and you try to achieve it also and then you can say that the weakness so once you start say about this strength and then you can go to the weakness so weakness also very smartly we need to say as you can see on the screen uh, here it's mentioned like my great weakness is that i don't like getting interrupted when i'm seriously into something yes this is a most common weakness that most of them say and i think i have mentioned this before also uh, so uh, you could say this you know uh, here it shows that you are a working hard working person that you dedicate your time to do some work but uh, whenever you're working on something if someone comes and disturbs you you feel irritated you get irritated so that is a kind of a weakness that you possess so here what impression that you are giving to the interviewer is that you are a person who is working always and also you are a person who don't want any disturbance in your work so it's something good but there is a limit for that also getting interrupted and you know getting angry after that is something which is not good that could be a weakness so here you are saying that you know you have this weakness but you're trying to improvise that also you're trying to change that so you can say this as a weakness that you get an imp- interrupted but uh, this is something which is quite common we hear from people so you could add your own uniqueness i'm just giving an example of how a weakness could be now if you are saying one more weakness another one of my weakness is that i trust people very easily as i already said i'm a very patient person so i'm actively working on this lacuna lacuna is some that, that you know that uh, work that you are doing what is that act the event here in, in this case it is the weakness so any anyone another uh, sorry another uh, weakness that i have is i trust people very easily i have seen even in the chat section also few of them have mentioned that uh, you know they trust people very easily and that is one of the weakness they have in the chat section maybe dekha hai bahut logon ne bola ki you know unka weakness ye hai ki wo bahut easily trust karte hain dusron ko also a uh, weakness is uh, short tempered yes th- this one also is a very common one we can say that you are a short tempered uh, but make sure that you are not uh, just saying short tempered and keeping quiet you could particularly mention the situations like uh, not all the case you will be short tempered right there will be particular situation where you get angry very quickly you can pick that situation and you can say about that instead of saying random like generalizing it to be a uh, short tempered that means that for 
for every situation you get angry that is not true isn't it you get angry for only some situations uh, hum uh, sirf uh, kuch situation ke liye hum gusse hote hain to isliye hame generalize nahi karna hai ki hum short tempered hai hame wo identify karna hai ki kaun se situation mein hame zyada gussa lagta hai gussa hota hai to wo situation ko aapko bolna wo situation ko aapko express karna hai aapko bolna hai is situation mein mujhe zyada gussa aata hai to i am trying to overcome that you know by talking to people suppose if you are saying that uh, whenever uh, you know i uh, someone talks about me behind me you know someone says about me to someone else i get angry so i'm trying to overcome this by uh, knowing the person by trying to convey uh, my message or trying to be with by by trying to be close with them and understanding what they are thinking about me so here you are giving a solution for that problem also so that is why you need to identify what makes you angry suppose if you take the same example when someone disturbs me when i'm working on something i get angry so this is something which is you know related somewhat related to your temper as well right that you are getting an angry they are getting angry so you have to always be on specific when you are answering rather than generalizing because generalizing something means that you are same in most of the situation like short tempered her situation mein short tempered aisa ek message uh, express kare uh, so that is why we should make sure that you are i'm sorry so you should not be uh, ex- being uh, generalizing on certain things okay and ne- now coming to the next part of it one of the other possible answer that you could give is impatient which is the reason why i'm a quick learner so this is just a one sentence answer if you want to give i'm impatient which is the reason why i am a quick in the sense here yahan pe weakness or uh, you know strength dono ek hi sentence mein um, uh you have that person has said like uh you are impatient you want to do something you you are restless like you want to work you know that is the reason that you are a quick learner since you are being impatient you learn very quickly हमेशा कुछ ना कुछ करना है मन में वही चलता रहता है यू नो कुछ ना कुछ करना है हमें कुछ काम करना है कुछ कंप्लीट करना है तो ये है मेरा वीकनेस लेकिन इसके वजह से मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ इसके वजह से मैं ज़्यादा सीखता हूँ तो ये सेंटेंस का मीनिंग ये है सो यू कैन से दिस ऑल्सो बट आई ऑनेस्टली बिलीव दैट बींग इम्पेशेंट इज़ अ रियल वीकनेस लेकिन मैं मानता हूँ कि ये इम्पेशेंट होना मेरा वीकनेस है and i expect my team members to prove themselves and start delivering on the very first assignment so suppose if you are applying for some uh, managerial post then you can say that my i uh, that my expectation is i expect my team members to prove themselves and start delivering on the very first assignment jo kuch bhi main assignment deta hu mere team members ke liye uh, main expect karta hu ki wo uh, wo complete kare aur you know uh, wo um, वो प्रूव कर करे कि वो उस जॉब के लिए लायक है तो ये एक मैनेजर मैनेजर के यू नो हिसाब से आप बोल रहे हो इन परसेप्शन ऑफ अ मैनेजर इफ़ यू अप्लाइंग फॉर अ मैनेजरियल पोस्ट सो बट यू कैन से दैट यू नो वट एवर यू आर सेइंग इट शुड बी हैविंग अ डिस्टिंगशन आप वीकनेस भी बोलना चाहिए और आपके स्ट्रेंथ भी बोलना चाहिए लेकिन ज़्यादातर वो जो वीकनेस पार्ट है वो उस पर उसके ऊपर आपको सोल्यूशन भी देना ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप वो एग्री कर रहे हैं कि वो उनका रियल वीकनेस है लेकिन वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि लोग सही तरीके से काम करें इन केस अ पर्टिकुलर रिसोर्स फेल्स आई हैव अ टेंडेंसी सो स्टॉप डेलीगेटिंग वर्क टू देम एंड पिक अप प्रोजेक्ट्स ऑन माय ओन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कंपनी में जब मेरे टीम में टीम मेंबर्स के साथ तो मैं मेरा वर्क जो वर्क दिया दिया हुआ है Uh, और जो वो वर्क उन्हें दिया हुआ है मैं उसे स्टॉप करके मैं ही वो काम कंप्लीट करूंगा तो ये एक इम्पेशेंट होने का एक फ़ायदा भी है uh, क्योंकि वर्क uh, तो कंप्लीट हो, होगा ही और यू नो थोड़ा कंप्लीट होगा और यू नो द वर्कर्स को भी इतना बर्डन नहीं मिलेगा सो दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट सिचुएशन सो इन केस अ पर्टिकुलर रिसोर्स फेल्स आई हैव अ टेंडेंसी टू स्टॉप डेलीगेटिंग वर्क मैं वर्क को डेलीगेट करना स्टॉप कर दूंगा मतलब बांटना डॉन्ट स्टॉप कर दूंगा वर्कर्स के साथ और मैं ही वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट करूँगा सॉरी वर्कर्स और एम्प्लॉयज सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ आंसर दैट यू कुड गिव and then i'm working on this attitude yes uske solution i'm working on this attitude and in my previous organization agar aap previous organization mein work kar rahe hain my peers help me come up with this to uh, cope up with this to a great extent aur ye jo mera weakness hai aur ye main abhi change kar raha hu ye jo mera attitude hai main abhi change uske sath 
काम कर रहा हूँ चेंज करने के लिए और मेरे मैं जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहाँ के कलीग्स मुझे बहुत हेल्प किए मेरे ये जो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए और इफ़ यू आर नॉट सेइंग ऑर्गेनाइजेशन यू कैन आल्सो मेंशन हाउ यू वे चेंजिंग लाइक इन योर कॉलेज मेरे कॉलेज में मेरे दोस्तों ने हेल्प किया मुझे इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए और यू नो आई हैव चेंज इट नाउ ऑलमोस्ट सो यू कैन से दैट ऑल्सो सो दिस इज समथिंग यू नो वेर यू आर वेन यू से ऑल दिस पॉइंट्स पीपल विल थिंक दैट यू आर बींग true and you know when you say that i don't have any weakness that is directly sounds that it is fake but when you are saying some weakness which is not that very big issue but you are working on that they want to see that what are the things that you are doing to overcome that weakness so uh, interviewer ko dekhna hai ki kya kar rahe ho aap wo weakness ko uh, you know khatam karne ke liye aap weakness ko overcome karne ke liye so that is why uh, that is the point that the interviewer will be noticing and uh, to compensate for my weakness i prep my people about my exact expectation yes so uh, so interview into uh, jo weakness hai jo weakness ko hide karne ke liye um, i prep my people about my exact expectation matlab main logon ko pehle hi bata deta hu ki mera expectations kya hai um, uh, aur taki aur uh, baad mein main gussa na ho aur main impatient na ho so isliye pehle hi main bata deta hu aur prepare kar deta hu mere uh, jo team members hai unhe so this is kind of a solution this works out when you applying for the managerial post where you want to lead a team us post ke liye jab aap apply karte ho tab aap ye sentence bol sakte ho ki aapke expectations ye hai main pehle hi bol deta hu taki baad mein usse problem na aaye so these are the points that you can definitely mention and um, yes so you can see the one more pause yeah then i give, so if if i continue the same answer then i give them a complete scope of the assignment followed by various checkpoint dates where they can update me about their progress with the demo presentation if applicable so uh, whatever whenever whenever i am a team leader i give them the different points the checkpoints that they need to clear kaun se kaam karna hai wo sab pehle hi main bol deta hu aur kahan pe update karna hai progress ka aur you know demo ya presentation dena something like that and this is just an extension you could also see on the screen what are the other answers given by this person well, who is applying for the managerial post in my previous job as a project manager i was handling a 15 member team of both individual contributors and business managers like lawyers web de- designers graphic designers seo sem consultants editors writers and callers i used to break the entire task down into manageable chunks for each employee employee followed by stringent timelines matlab strict timelines about when they would circle back to me so this is just a sample that i'm showing you all where if you see it, the way it has been started starting mein kaisa tha starting mein you know i'm impatient wo hi uh, impatient lekin वही उनको उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए मदद करता है लेकिन उनका जो सोल्यूशन उन्होंने दिया और क्या क्या वो एक्सपेक्ट uh, करता है क्या क्या कर, कर, uh, करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उनका वीकनेस भी पॉजिटिव बने तो ये एक बहुत ही अच्छा आंसर है आप जब जब कभी भी आप ऐसे फ्लो में आंसर देते हो तो ऑब्वियसली लोग बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और वो बिलीव भी कर लेंगे आपको ओके सो लेट्स सी वन मू या so now uh, as i could see some of the answers that you are giving um, like um, one of my strength i can communicate with unknown people without any fear yes you can also say this but and also give some examples so you are saying that my one of my strength is that i can communicate with un- unknown people you can particularly give some example like uh, suppose in your college you have met some uh, you know uh, resource person you have met some person who have who have come to the uh, you know college to give some talk then you can say that i can communicate with the unknown people like in my college days i used to uh, have a conversation uh, with the guest who used to come to our college to give some speech so without any fear i used to talk to them like that a kind of example which is attached to that and when you're saying weaknesses i become emotional in some situation yes agar aap kar emotional hai aap situation mein ye bhi ek common weakness hai लेकिन आपको सोल्यूशन भी देना है कैसे आप ये वीकनेस को ओवरकम कर रहे हैं अभी ये जब आप इमोशन बोलते हैं डोंट जनरलाइज दैट यू यू आर इमोशनल मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप हर समय में इमोशनल हैं सो ये एक कॉमन यू नो आप एक हिंट दे रहे हो तो इसलिए आपको ये चेंज uh, करना है आपको आपको एक पर्टिकुलर सिटुएशन देना है 
लाइक आप ये बोल सकते हो कि जब कभी भी सॉरी इफ आई सेट इन इंग्लिश वेन एवर आई सी सम some people being harmed or some like whenever i see some animals being tortured i really get emotional so i try uh, what the solution i am trying to overcome this is whenever i face some situation where the animals are being tortured i go directly to that situation and i try to convince the people or i try to stop the situation तो ये एक आप इमोशनल टच दे रहे हो वहाँ पे कि आप आप यू नो एनिमल्स को हर्ट करते हुए नहीं देख सकते वो मेरे मैं बहुत ही इमोशनल हो जाऊँगा उस समय तो मेरा सोल्यूशन ये है मैं कि मैं थोड़ा हिम्मत रख के उस सिचुएशन में अगर मैं हूँ तो मैं वहाँ जाके उस सिचुएशन को स्टॉप स्टॉप करने के लिए ट्राई करूँगा तो ये भी एक तरह के वीकनेस है और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे सोल्यूशन भी दिए तो दिस इज़ ऑल्सो यू कैन से दर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट वेर यू आर बींग हॉनेस्ट अबाउट सर्टन सिचुएशन and uh, yes if uh, suppose if you are saying that uh, uh, weakness is i'm not able to speak in front of people in english language yes please uh, uh, particularly don't mention that you are not able to speak in uh, front of people in english language because it is not a uh, good because you're directly saying that you know that uh, i don't like to speak in english language don't say that um, instead of that uh, you can mention uh, like uh, uh, i'm yeah i have whenever i speak in english there are few uh, places where i miss out something or there are few places where i get stuck so i which where i'll not be able to continue i frame the sentences very quickly in english but i'm trying to overcome that i have been working for that continuously and uh, my friends have been helping me and i'm watching lot of videos to overcome this and now i can manage a little bit so aap jab aap aise kahoge to wo acha hai directly aap aise mat boliye ki और मुझे इंग्लिश नहीं आता है मुझे मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ तो ये अभी आपको डिसाइड करना है अगर ये आपका वीकनेस है बिकॉज एड लोइंग इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन आर कंट्री सो वी नीड टू ट्राई टू ओवरकम दैट तो इसलिए आज आपको शुरू करना है उसे ओवरकम करने के लिए आपको पढ़ना है हर दिन ताकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो मे बी नेक्स्ट महीने या दो तीन महीने के बाद आपको रेडी होना है आपको ये बोलना है आपने कैसे इस, इस वीकनेस को आप ओवरकम किया तो उस पोजीशन में आपको रीच करना रीच होना है तो आप इस तरीके से बोलना डायरेक्टली आप ये से मत कहिए कि आपके इंग्लिश सी बिकॉज द रीज़न इज़ दैट यू कंसीडर इट टू बी समथिंग दैट इज़ द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ योर लाइफ सो नेवर अलाउ दैट टू कम फॉर कम इन योर वे यस ओके लकुना इट्स लकुना इज समथिंग वेयर द थिंग दैट यू नीड टू ओवर लाइक यू नो गैप और समथिंग लाइक दैट यू हैव सम स्पेस विच इज़ लेफ्ट आउट आपको जो फिल करना है उसे कहते हैं लकुना जो गैप uh, या कुछ स्पेस होता है वो होता है लकुना यस ओके यस सो दिस सम ऑफ चार्ट सेक्शन हैव सीन यू कैन मेंशन द वर्ड लकुना आल्सो इन योर सेंटेंस लाइक जो यू नो माय माय वीकनेस इज दैट आई हेजिटेट टू पी स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल इन सम सिचुएशन एस्पेशली आई एम इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड सो आई एम ट्राइंग टू फिल दैट लकुना यू कैन से दैट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप It's no problem in that. Yes, thank you for all the chat section that you have mentioned. And here's the next question. So be ready to answer the next question, and you will get one minute for this. And the question is on the screen. And your time starts now. Do you have any serious medical issue? अगर ये question पूछा जाए आपसे तो आप क्या answer दोगे? तो your time starts now. yes time up okay so if at all anyone is asking uh, this question like do you have any serious medical issues so ye aapko bahut 
नाजुक के से आंसर देना बहुत ही सेंसिटिवली यू टू नो गिव द आंसर इट्स नॉट लाइक आप यू विल बी सेइंग सपोज इफ यू हैव सम मेडिकल इश्यूज यू शुड नॉट से डायरेक्टली येस आई हैव दिस मेडिकल इशू एंड इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी आई फेस दिस प्रॉब्लम आपको वो सीरियस नहीं बनाना है सी मोस्ट ऑफ दम यू नो विल बी हैविंग सम आर द अदर स्मॉल स्मॉल इशूज विच विल नॉट एफेक्ट योर वर्क कुछ इश्यूज रहेंगे उसको वर्क लाइफ के लिए इतना अफेक्ट नहीं करेगा तो आपको उसे अगर आप बोल रहे हो तो आपको सोचना है क्या ये जरूरी है ये बोलना या नहीं बोलना मतलब अगर मैं नहीं बोलूंगा तो क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सो so, इसके हिसाब से आपको बोलना है सो इट इज नॉट अबाउट लाइक सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक यू नो हेड एक एज अ प्रॉब्लम और माइग्रेन एज अ प्रॉब्लम नॉट डायरेक्ट इज आई हैव माइग्रेन प्रॉब्लम एंड इट अफेक्ट्स मी सो मच आई कॉन्ट वर्क आफ्टर फोर ओ क्लॉक और एन आई कॉन्ट वर्क कंटिन्यूसली फॉर फाइव आवर्स तो ये सब पॉइंट्स आपको नहीं बोलना है जो यू नो सीरियस जो आप छोटी सी जो चीज़ है उसे एक्सैजरेट करके बहुत ही बड़ा सीरियस इशू बना बना रहे हो सो आप हमें ऐसा नहीं करना कहना है सो लेट्स द सिंपल थिंग इज दैट इफ एट ऑल यू डोंट हैव एनी मेडिकल इशूज जस्ट से नो आई डोंट हैव एनी मेडिकल इशूज बट इफ यू हैव समथिंग दैट यू फील दैट यू आर मैंशनिंग यू कैन मैंशन अबाउट इट ओके लाइक सम बट डोंट से इट वेरी बिग से इट सिंपल सो विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वन ऑफ द पॉजिबल आंसर दैट विच आई रिसीव्ड आई कैन से सम पीपल विल बी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस मतलब वो कुछ कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो अगर वो सिचुएशन है ये कुछ कॉमन होता है तो आप इसे बोल सकते हो आई एम पार्शली कलर ब्लाइंड या फिर जब पार्शली बोलते हैं मतलब कम्प्लीटली नहीं आप कलर्स को देख सकते हैं लेकिन कुछ दो तीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ये ज़्यादातर लोगों को होता है तो इट्स प्रॉब्लम नहीं है सो समटाइम्स आई फेस डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स यहाँ पे आप बोल रहे हो कुछ समय पे मुझे थोड़ा दिक्कत होता है डिफरेंस डिफ्रेंशिएट करने में कलर्स uh, तो यहाँ पर आपको जब आपका जो टोन होता है आई मीन जब आप बोलते हो तब आपका जो टोन होता है वो थोड़ा काम होना चाहिए ऐसा नहीं कि बात सीरियस में सीरियसली होना है यू शुड स्पीक विद सम काइंड ऑफ कामनेस इन पेशेंट एंड कूली और उस पर आई एम पार्शली कलर ब्राइन समटाइम्स आई फेस डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश डिस्टिंग बिटिन कलर्स फॉर एग्जाम्पल आई कैनॉट सी शेड्स और टोन्स ऑफ द सेम कलर लाइक सेम कलर का जो टोन होता है या शेड्स होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा दिक्कत होता है बट फॉर फॉर योर इन्फॉर्मेशन और नो एडजस्टमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट टू एकम दिस माइनर डिजेबिलिटी मतलब आप कह रहे हो कि आप फ्रॉम योर साइड यू डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस फॉर दैट फॉर दिस स्मॉल डिजेबिलिटी मतलब आप आप एग्री कर रहे हो कि ये इतने बड़ी इशू नहीं है अनलेस यू अप्लाइंग फॉर अ जॉब वेर यू रिक्वायर टू डिफ्रेंशिएट एनी कलर लाइक कुछ आप कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कलर्स के ऊपर यू नो जो फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्राफिकल डिजाइन बना रहे हो वहाँ पे आप कलर्स डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है तब थोड़े प्रॉब्लम हो जाएगा लेकिन अगर वहाँ पे भी आपका जो जॉब रोल है उस जॉब रोल के लिए आपको कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है या कलर्स के साथ आपको कुछ काम नहीं करना तो फिर तो ठीक है एंड एज यू कैन सी फ्रॉम माय रेज्यूमे इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन माय एबिलिटी टू गेट द जॉब डॉन मतलब वो कुछ रेज्यूमे में आप लिखे होंगे कि नो जो कुछ भी आपका जो स्किल्स है जो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन है उसके लिए कुछ रिलेटेड नहीं है तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं तो यू कैन से दिस थिंग एंड Yes, so one of the possible answer is I do not have severe health issue, but I have a migraine issue. You can mention because migraine जो होता है जो सिर दर्द का जो सर दर्द का जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी लोगों को आता है माइग्रेन स्पेशली अबाउट द नोज सो यू कैन से दैट बट डोंट टेक इट इज अ वेरी आई डोंट हैव एनी सीरियस मेडिकल इशू यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सीरियस मेडिकल इशू नहीं है लेकिन बट आई माइग्रेन इशू माइग्रेन इशू डू हैव अ माइग्रेन इशू आई हैव नेवर डिस्कलोज माई कंडीशन ऑन अ जॉब इंटरव्यू बिफोर ऑन ऑन अ प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ क्वेश्चन आर एज आई वॉज एफ्रेड दैट इट माइट जियो पैराडाइज माई करियर सो यू कुड मैंशन दिस और यू मे नॉट दिस इज एन ऑप्शनल लाइक यू कैन से दैट दैट यू आर नॉट सेट दिस टू एनी वन एल्स मैंने इसे किसी को नहीं बोला और ना ही मैंने कहीं पर भी नो क्वेश्चन आयर जो क्वेश्चन पूछा जाता है लिखने के लिए वहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं मैं थोड़ा डर गया था कि क्या ये मेरे करियर को प्रॉब्लम करेगा बट यू आर नाउ यू आर ओके विद दैट बट आई एम अंडर गोइंग सम यू नो ट्रीटमेंट फॉर दिस लेकिन अभी मैं जो थेरेपीज ले रहा हूँ या इसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा हूँ सो ज़्यादातर लोगों को भी मुझे पता है अगर आप प्रीवियस कंपनी में कुछ काम कर रहे थे वहाँ पर भी लोगों को पता है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और क्योंकि मैं अभी इसके लिए थेरेपीज ले रही हूँ कुछ अबॉर्टिव एंड यू नो प्रोफाइल प्रोफाइलैटिक प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी
तो ये जब आप कह रहे हो लोगों लोग को वॉट विल बी देयर इन द इंटरव्यूअर्स माइंड इज दैट नो वन विल लाई अबाउट इट राइट कोई भी इसके बारे में झूठ नहीं बोलेगा तो अगर आप ये ओपनली बोल रहे हो तो ठीक है वैसे ऑब्वियसली अगर उस उसके वजह से एक जब आप काम करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो डेफिनेटली इट्स ओके एंड और अब इससे ये भी साबित होगा कि आप बहुत जेन्यून हैं और आपने ओपनली कहा सो इफ एट ऑल यू हैव दिस प्रॉब्लम एंड इफ थिंक दैट माई ग्रेन इज अ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम देन यू कैन से लाइक दिस दर इज नो प्रॉब्लम आई एम अंडर गोइंग सम थेरेपीज फॉर दिस बिकॉज ऑफ विच आई एम नो एबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड आई डो नॉट हैव एनी सीरियस हेल्थ इश्यू सो यू कैन डेफिनेटली मैंशन दिस पॉइंट दिस द सिचुएशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल या दैट्स वॉट यू आर गिविंग अ सोल्यूशन एंड यूर सेंग आई हैव ऑलमोस्ट क्योर तो अभी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग माइग्रेन नो इट यू कैन ओवरकम दैट इट्स नहीं कि हमेशा आ जाता है आप नो कुछ थेरेपी की वजह से आप उसको ओवरकम भी ओवरकम भी कर सकते हैं सो दिस दिस इज वन ऑफ द लाइक नो वन पॉजिबल आंसर दैट यू कुड गिव एंड वन मोर लेट सी वन मोर पॉजिबल आंसर डायरेक्टली अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सो यू कैन डायरेक्टली से आई डो नॉट हैव एनी सीरियस मेडिकल इश्यूज अगर उसके बारे में आप ज़्यादा बोलना नहीं चाहते तो बस एक ही सेंटेंस में आपको कब्जम करना है आई डो नॉट हैव एनी सीरियस मेडिकल इश्यूज क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था वो है सीरियस मेडिकल इशू वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल इशू है सो so, सीरियस है जो जिस कंसिडर कर सकते हैं लोग वो पूछा गया तो अगर वो नहीं है तो ये आपको बोलना है आई डोंट हैव एनी सीरियस मेडिकल इशूज डायरेक्टली यू कैन टेल दैट okay yes yeah as i can see some of them have answered i don't have any medical issues i'm well very well and fit i'm well and fit okay nice so very good to see all those answers yes so let's move to the next part of it and as usual as i mentioned you will be getting 1 minute for to answer the next question and here's a question on the screen that is did you ever have a conflict with your current or previous boss or professor like if you are in a college uh, then you their question did you ever have a conflict with your professor matlab kabhi bhi aap aapke professor ke sath kuch jhagda hua hai ya nahi hai conflict matlab jhagda ya manas you know it's some kind of uh, uh, misunderstanding to aisa kuch conflict so jhagda हुआ है आपके प्रोफेसर के साथ या नहीं या अगर आप कुछ प्रीवियसली कुछ कंपनी में काम कर रहे थे तो वहाँ पे अपने बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है क्या नहीं तो एक आपका शुरू टाइम शुरू होता है अभी एक मिनट time up for this question uh, what are the possible answers that you can give like uh, did you ever have a conflict with your current or the previous uh, boss or professor so uh, here if at all you are here uh, so the main reason why they are asking this question is to know uh, how what kind of person you were suppose if you are in the conflict also did you find out a solution for that or how did you manage that situation so that is the reason they might ask you this question did you ever have a conflict with your boss or a professor so let's see one of the possible answer recently i had a disagreement with one of my professors about a question that was out of the syllabus in one of the semester exam to so, ek uh, ek mera disagreement hua tha maine kuch agree nahi kiya professor ke sath kyunki ek question jo pucha gaya tha semester exam mein wo syllabus se bahar tha तो ये रिसेंटली uh, हुआ था एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट 
लेकिन वो कितना इतना कुछ बड़ा नहीं था इट वॉज नॉट अ मेजर वन बट येस आई विल लेबल इट एज कॉन्फ्लिक्ट तो लेकिन उतना बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसे कॉन्फ्लिक्ट कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एग्री नहीं किया मेरे प्रोफेसर के साथ तो यू कैन से दिस लाइक दिस एन एग्जाम्पल ओके एग्जाम्पल यू कैन गिव लाइक इवन दो यू हैड नॉट एग्रीड विद सम पर्सन एंड यू नो यू स्टार्ट यू स्पोक टू दैट पर्सन अबाउट दिस दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड पियर्स डिड नॉट अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन ड्यू टू एम्बिक्विटी ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स और जो पियर्स uh, है जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस एम्बिक्विटी एम्बिक्विटी मत थोड़ा कॉम्प्लेक्स यू नो जिसका सोल्यूशन पता करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला एम्बिक्विटी जो आपको कन्फ्यूज करे वो है एम्बिक्विटी तो ये एम्बिक्विटी होने के वजह से ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे पियर्स है उन्होंने स्किप किया मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स स्किप डिट बिकॉज ऑफ इट्स एम्बिक्विटी वैन आई brought the cause into my professor's notice in private he remained he remained cold and unconcerned abhi aap explain kar rahe ho wo situation ko jab main ye case ko leke ye situation ko leke main jab main mere professor ke sath baat karne ke liye gaya wo kuch nahi kaha remain cold cold matlab you know kuch bolna nahi you know sirf ek thode sentences bolna यू नो आप ज़्यादातर लोगों को देखते हैं ना वो ज़्यादा बोलते नहीं ओपन नहीं होते वो अगर आप अचानक उनसे बात भी करें तो इतना बात नहीं करते तो इतना चाहिए उतना ही बात करते उस लो, उन लोगों को हम कोल्ड कहते हैं नो दे दे आर कोल्ड अगर आप बहुत ही यू नो हेल्पिंग हो बहुत ही एक्टिव हो सो दैट इज़ अपोजिट ऑफ बींग कोल्ड सो यू कैन एक्चुअली से अ पर्सन एज अ कोल्ड इफ दैट पर्सन इज नॉट इज इफ दैट पर्सन इज स्टबन एंड दैट पर्सन डजन मूव Uh, you know uh, and doesn't speak much and unconcerned itna concern nahi dikhaya unhone jab main professor ko saath uh, is issue ko leke gaya so i and my batchmates had a discussion following which we went to him together so iske baad mein main aur mere batch batchmates jo hai humne discuss karke professor ke saath ye issue ke uh, issue ke bare mein batane chale and uh, at that point our professor agreed that the question was ambiguous but he refused to give us grace marks for the same us samay mere professor ne agree kiya ki ye jo problem hai wo wo bahut hi confusing hai uska solution sahi se nahi mil raha hai lekin wo grace mark dene se mana kiya to that is one sentence you are saying and i felt disappointed because he did not appreciate the fact that i brought the situation earlier into his notice in private लेकिन मुझे बहुत उदास हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि मैं था जो पहले ये जो प्रॉब्लम को लेके गया उनसे पूछने के लिए लेकिन उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया एंड ये मुझे बहुत बुरा लगा सो यू आर सेइंग अबाउट दैट बिसाइड्स ही डिड नॉट सजेस्ट एनी अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव पेपर और प्रोजेक्ट वर्क विद विच स्टूडेंट्स कुड मेकअप फॉर द लास्ट मार्क्स और उन्हें कुछ कंपनसेशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दिया और यू नो कुछ यू नो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया ताकि वो वर्क वो कंपनसेट कर सके सो दिस इज समथिंग लाइक यू अपने स्टोरी के जैसे बोल दिया जहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोल रहे हो तो अगर आप ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर आप कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ हो ये बहुत कम केस में होता है जहाँ पे आप परफेक्ट थे और कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था तो इसलिए जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ सिचुएशन के बारे में बोलना है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही होगा ऐसा नहीं कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है हमारे लाइफ में जो कुछ भी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हो उस, उसको भी आप डिस्क्राइब करते हो कर सकते हो और जो ये डिस्क्राइब करने का तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कैसे उसे आप सेंटेंसेस में बोलते हो कैसे वो आप दूसरों को शेयर करते हो इस इस तरीके से आपको ये इसका आंसर देना है सो वैन यू सेंग दैट Did you ever have a, when the question is that did you ever have a conflict or a prof, with a professor or you know particularly if they are professor and if you don't have any conflict you can say no suppose if they ask did you have any conflict with anyone else which uh, then you can start saying yes i had a conflict with my friend uh, recently uh, you know we were planning for the trip but um, uh, at the last moment he did not appear in the place where we were supposed to meet and this resulted in a conflict between me and him so you can stay some say something like that if you're, if you're telling about your friends particularly if the professor or any teacher they asking then if you have any conflict you can mention but uh, otherwise you just have to say uh, something related to um, 
uh, the thing like uh, you know this is what has happened regarding the marks i'm sure that everyone would have, have would have had some of the other conflict so you have to explain it in very nice way step by step by step like how you could see here uh, how he went on you know asking the professor privately initially then he went with the friends then the professor agreed so that is what he did not like with the professor and he felt like that was a kind of a conflict with this professor so this is just an example that you can give and it's a very nice example also now if you see one more uh, uh, possibility um, like where you are uh, you know, working something let's suppose if you already worked on something in the previous uh, job then the, uh, one of the answer could be i was managing the creation of a new company presentation flyers standees brochures and mailers my team had to meet a very tight deadline because everything had to be de delivered on time i was in charge of the deliverables and had to manage all my team members which included marketing sales graphic design events and product management my designer was very talented but he unfortunately missed a deadline when i approached him about the same he started bad mouthing me so here uh, no one um, if we continue that i was taken aback by it explained my reasoning again eventually we decided to speak to our avp about how important and time consuming this project was the avp agreed and ended up assigning other designing projects to another graphic designer this took pressure off my team and then we focused on our priority later my designer apologized for the blow up and his behavior he will also thank me for my help so here agar ye sentence hai dekho ye ek example hai maine diya hai ek possible answer aur yahan pe aaj aap dekhoge yahan pe ek conflict tha apne designer ke sath so wo ek in charge tha no kuch team ka marketing skills and graphic aur lekin uska jo designer tha wo bahut hi talented tha lekin phir bhi unhone deadline ko nahi meet kiya hai lekin jab ye aap jab aap उनसे अप्रोच करने के लिए गए वो बैड माउथ करने लगे बैड माउथ मतलब गालियाँ देना गालियाँ देना शुरू कर दिया तो इसलिए उन्होंने इस मैटर को लेके उनका जो हायर अथॉरिटीज़ है उन, उनके लिए वहाँ पे लेके जाए इस सिचुएशन को इस इशू को आ, उसके बाद में उन्होंने एग्री किया और उनका जो यू नो ये जो प्रोजेक्ट है उनको शिफ्ट कर दिया उसको टीम को शिफ्ट कर दिया उसके बाद में इन्होंने आके इसको अपोलोजाइज किया अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना तो ले बाद में उन्होंने थैंक भी किया उस सिचुएशन uh, के लिए मैनेज करने के लिए ओके सो दिस इज समथिंग व्हिच इज़ एन एग्जांपल व्हिच आई गिव यू वन काइंड ऑफ एग्जांपल ओके सो नाउ आई कुड सी सम आंसर आई एम टॉकिंग टू पर्सन सो ऑल प्रोफेसर्स लाइक मी ओके सो दैट्स नाइस आई हैंडल ऑल सिचुएशन सो नो कॉन्फ्लिक्ट ओके दैट्स नाइस नो कॉन्फ्लिक्ट Yes. So, uh, if at all you don't have any conflict, then you can proudly mention I don't have conflicts, uh, conflict with anyone. And if you don't uh, like, uh, particularly don't remember, you can say that well, I don't remember any conflicts that happened with my professor recently. But I do remember in my school days, I had a conflict with my teacher. Uh, my teacher uh, for one of the reason I actually did not, uh, uh, you know, wear. uh shoes black shoes to my school so my teacher scolded me for that i did feel very bad and i spoke back to my teacher uh i said that you know uh, th that's not a big issue at all not wearing a proper shoe uh but later my teacher uh, told me about these things and uh, told the importance of being disciplined and strict and strict and uh, you know following the rules in school which i later understood and i felt that i you no know, i should improve myself so that was kind of a short complete co conflict i had with my teacher but later my teacher uh, made me to realize the importance of it so iske bare mein bhi aap bol sakte ho conflict agar aap conflict mein wale agar unhone agar wo puche ki you know kuch conflict did you have any conflict with anyone in your life okay so thank you for the answers that you are given very nice so let's get into the next part of it yes what do your friends or coworkers say about you matlab aapke friends jo peers hai aapke dost hai wo aapke bare mein kya kehte hain ye ek question pucha ja sakta hai interview mein to aapka jawab kya hoga and your time starts now
yes so this question is asked to know like how do you see other people's opinions how do you receive the feedback from others and uh, uh, to see like how many do you are you a social person who also considers your surrounding who also consider your friends so what do you what do your friends say about you aapke friends aapke bare mein kya bolte to yahan pe aapko bahut hoshiyar hoshiyar se answer dena hai you should not directly say that uh, mere friends ye bolte ki main bahut acha hu you know bahut bahut compliment dete hai hamesha uh, kehte hai ki main dusron ko madad karta hu okay it's good that you are saying that thing but lekin wo zyada nahi hona chahiye aapko आप आपको अपने आप को ऊपर नहीं ले ले जाना है इस विषय में तो थोड़े सिंपल से आंसर देना है यहाँ पे जो पॉइंट जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कुछ कॉमन पॉइंट जो है उसे आपको मेंशन करना है ज़्यादा उसे एक्सैजरेट नहीं करना है उसे खींचना नहीं है तो यस सो वी शुड हैव अ सिंपल आंसर एंड लेट्स सी सम ऑफ द पॉजिबल आंसर्स Uh, I recently completed my internship at uh, Tata's, you know, some steel Tata Center or Kolkata. My project lead told me that in the beginning I was little lost, uh, but by the end of the summer internship program, she knew that uh, she could count on me. So that is one of the answer that you can give, like uh, kind of you know you are saying that recently I have internship kiya hai Tata Steel me, and there is a project manager there. वो इनिशियली वो वो मुझसे बोली कि इनिशियली मैं थोड़ा खोया जैसा खोया खोया रहता था लेकिन बाद में जब मैं इंटर्नशिप कंप्लीट की कर रहा था तब जो एंडिंग में मैं यू नो उसको ओवरकम किया और एंड वो मुझे कंसीडर भी कर ली जो मैनेजर है उनका वो भी कंसीडर कर ली तो प्रोजेक्ट लीड तो ये यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट लीड के यू नो थ्रू आप बोल रहे हैं सो को वर्कर सो फ्रेंड्स या को वर्कर्स जो प्रोजेक्ट लीड थे वो भी को वर्क थी तो उसके परसेप्शन में आप क्या व्यक्ति है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है तो आप इस इसके बारे में बोल सकते हैं आप नो प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं अगर आप कुछ प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो टीम मेम्बर्स आपके बारे में पहले क्या कहते थे उसके बाद में क्या कह रहे हैं तो वो जो बदलाव है वो चेंजेस है उसके बारे में आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा सिर्फ ऐसे ही एक सेंटेंस में बोल सेंटेंस में बोलेंगे तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और नो इतना खास नहीं है उसमें तो आप जो आपका ग्रोथ है जो आपके फ्रेंड्स ने आपके बारे में जो जानते हैं आपके ग्रोथ के बारे में जानते हैं उसके बारे में आप बोल सकते हैं तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड एग्जाम्पल Um, or one more example could be you know uh, my my friend initially i uh, no i was not that much open and active with my friends but later my friends itself has observed and they have told me that i have been very much actively uh, you know uh, participating with them i am actively meeting them and actively i'm openly talking to them so this is what my friends say about me now so like that you know you are saying that aapke friends पहले कैसे आपके बारे में क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं अगर वो अच्छा है यू नो दैट अगर जो कुछ जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो अगर अच्छा है तो हमें उसके बारे में बोलना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए तो इट्स इट्स अ गुड आंसर दो इफ़ यू आर सेइंग समथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ और वन मोर एग्जाम्पल आई कूड गिव सिंस आई लाइक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद माई टीम मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम ग्रेट फ्रेंड्स वी हैव बीन स्पेंडिंग एट हार्स अ डे फाइव डेज अ वीक फॉर सेवरल ईयर्स नाउ so i'm sure that whatever they say will be realistic and not made up one thing that they will surely mention about me is my love for food the rest is up to you to find out okay so this is a very smart answer you know where they are uh, where it's been said since i like to build strong professional relationship with my teammates my teammates ke sath a bahut hi strong bond uh, relationship professional relationship banana chahta hu aur uh, zyada tar log mere friends bane hain aur uh, you know main uh, din mein 8 ghanta aur 5 din uh, work kar raha hu bahut bahut samay se तो आई एम श्योर मैं बहुत श्योर हूँ कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं वो सही होगा और एक एक थिंग एक 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 बात ये हमेशा वो लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे फूड बहुत ही पसंद है आई लव फूड एंड जो बाकी जो है वो आपके ऊपर है आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्यूचर में इस काइंड ऑफ सेइंग दैट यू नो बी आर बीइंग लिटिल बिट ह्यूमरस जो बाद में जब आप कंपनी में होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे कि 
आप क्या बोलोगे आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या बोलेंगे लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी आपने बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लिया है कि आपके फ्रेंड्स आपको यू नो ये बोलते हैं कि आप बहुत ही हंसी मजाक करते हैं बहुत ही फन लविंग पर्सन है तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड देन यू आर सेट ओके मे बी इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू द रेस्ट इज अप टू यू टू फाइंड आउट सो दिस इज काइंड ऑफ एंडिंग बट ये डायरेक्टली मत बोलिए स्टार्टिंग इट सेल्फ जब आप वो पूछ पूछ रहा है कि वॉट योर फ्रेंड्स है अबाउट यू डोंट डायरेक्टली से दैट इट्स अप टू यू यू फाइंड आउट ऐसा मत कीजिए वो कुछ रिलेटेड होना चाहिए जब कभी भी ये आंसर देते हैं सो वेरी सम ऑफ दैम माई फ्रेंड्स द आंसर्स दैट यू हैव गिवन आई कुड जस्ट से या माई फ्रेंड से दैट आई एम अव क्रिएटिव पर्सन ओके फ्रेंडली गुड प्रोग्रामर डिस्क्राइब मी एक्सट्रीमली हेल्पफुल हॉनेस्ट example projects positivity good helper my friends tell me uh, that i'm helpful yes so all these answers that you're giving no uh, you can also tell add some more sentences rather than just saying one statement uh, you say like uh, the give the situation like if you're saying that um Uh, my friend uh, say about me that i do any work honestly example project then you just say that uh, i have been working uh, in uh, one of the project in my college so uh, we have like four members in our team and uh, we we try to work almost like uh, every day at least one hour every day and whenever uh, and it's almost been like two three weeks now so whenever uh, whatever i believe that whatever those people say is would be definitely true and one thing that they say always is that uh, i have been for being honest with all of them uh, especially when we are concentrating on project so jab aap is tarah sentences ke sath sentences ko jod ke bologe to wo bahut acha dikhega instead of saying one sentence okay so this uh, i'm also friendly and good programmer yes um one one of the thing that my friends always mention is that uh, i am a good programmer and i believe that the reason why why they say that is uh, whenever there is some problem in some code in coding or if an output is um, you know there's some problem in the output uh, most of them most of the time they approach me uh, for the solution so this is something kind of uh, makes me believe that i am a uh, that i am a good programmer maybe the friends are saying that i am a good programmer so is tarah situation agar aap doge to wo bahut hi acha dikhega is answer ke liye if you the situation it will look really good for the uh, for this uh, for the ans- answer of this question okay so here's the next question and here you get 1 minute for it and your time starts now what did you do in the last year to improve your knowledge apne pichle saal kya kiya apne knowledge ko improve karne ke liye so very good question so what would you answer and one minute for you to answer for this question agar ye question abhi aapse pucha jaye to aap kya answer doge so you can say about that what did you do in the last year to improve your knowledge apne pichle pichle saal kya kiya apne knowledge ko improve karne ke liye agar abhi aapse ye question pucha jaye to aapka answer kya hoga Yes, thank you for the uh, for answering some of them. I already started writing the answers in the chat section. Okay, so so this question is something where you have to relate it to the job profile. Suppose, ah, uh, आपने कुछ skill सीख रहे हैं वो आप जो job apply कर रहे हैं उस job के लिए related है तो आप confidently बोल सकते हैं उसके बारे में. And let's see some of the possible answers. Uh, in 2016, I was in uh, final year of the college. This is an example. Suppose if the interview was in 2017, you can say in 2016 I was in the final year of college. During that time, I did three things to improve my knowledge. I got myself enrolled in Aptech for the Sun Certified Java Programmer course. I will appear my exam soon. I have bought magazine subscriptions such as Data Quest. these magazines help me to stay well informed about new topics in the it world and i completed my final year application project based on java the to- third thing is the topic was centralized remote based college information scheme 
so uh, you can also mention about the you know particular topic that you have concentrated on on a particular project so you can also mention on that remote based college information scheme that you have working on that project so these are the different points is an it's an example uh, that we can give so what are the three things that he did he started you know applying for a certification course java programming and the next thing is he subscribed for a magazine and then he started working on a centralized remote based college information scheme project that that topic he started working so these three things when you say it looks very systemized that you are aware of what you did in the last time ye jab aap aap confidently bolte ho tab you know wo interview ko ye lagega ki aap aap bahut hi uh, aware hai aapko pata hai ki aapne kya kiya hai last time jo aapke growth ke liye help kar raha hai jo you know situation ke liye uh, sahi hai so you should answer such a way that you should have confident when you are answering this one more possible answer could be uh being an elder like suppose if you have worked in an other organization last year koi aur organization mein agar aap work kar rahe hote to uh, work kiya hai to ye answer aap bol sakte hain being an l3 or senior level windows linux administrator i have mastered my virtualization experience on v vmware kvm zen hyper v etc i made sure to understand st- storage and networking better last year i picked up PRL scripting last year and man plan to pick up uh, ruby and python in the next 3 3 months i'm also a beginner level programmer as i learn c++ i mastered chef on job and have developed uh, uh, amazon ws to understand cloud better so yahan pe aap ek list list bana ke bolna hai to abhi aapko kya karna hai aapko ek list banana hai last year aapne kya 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 banaya hai और आपको और एक लिस्ट बनाना है अभी आप क्या कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी आप नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है uh, क्योंकि अगले साल जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तब आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स होने चाहिए तो अभी आपको दो चीज़ करना है आप टू में क्या क्या किए थे और टू में क्या कर रहे हैं ये आपको अभी लिखना है ताकि 2021 में अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपके पास बहुत ही स्ट्रांग आंसर होने चाहिए तो इसलिए हमको आज डिसाइड करना है क्या है वो आप, आपको ये भी ये भी बता सकते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आ, की कोर्सेज करा है ये जो अभी जो आप ट्रेनिंग लिया है उसके बारे में प्राउडली बोल सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही यू नो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स समथिंग विच इज़ ग्रेट तो इसके बारे में आप गर्व से बोल सकते हैं and all these points will help you to showcase as a more professional person so you can definitely tell answer about this and yeah you know i also earned by red hat certificate agar koi certificate apne hasil kiya ho uske bare mein bhi aap bol sakta hai aap bol sakte hain and uh, yes so some of improve on related to the participated in competition like paper presentation i have knowledge in java tc uh, T- tcs uh, ion digital learning seniors and teachers okay participated in competition like paper presentation improve my knowledge i search my weaknesses and improve that in real yes yeah um we were communicate with each other in english okay focus only on study and hard working okay english newspaper yeah math subject was very good taking the course by tcl see i want you to be more specific like jab jab kabhi bhi aap iske answer dete ho is question ke aapko more specific hona hai general answer nahi dena hai jaise ki agar aapne kuch computer seekha hai agar aapne learn computer to particularly aapne kya seekha hai computer mein wo bahut zaruri hai learning computer matlab computer ko learn karna to badi baat hai bahut sare cheez hai wo hum computer mein seekh sakte hain lekin kya hai wo aapne particularly seekha hai computer mein last year uske bare mein aap list karke bol sakte ho maine teen bahut important cheez seekhe computer mein ek hai c programming aur ek hai microsoft excel aur ek hai microsoft word aur aise kuch microsoft ke products ye sab आप बोल सकते हैं तो ये जब आप पर्टिकुलरली कुछ बोल रहे हैं वो उसके लिए ज्यादा वेटेज होगा सो से समथिंग विच इज पर्टिकुलर लाइक लास्ट ईयर आई लर्न अबाउट लर्न थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स दैट इज आई लर्न सी प्रोग्रामिंग आई लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आई लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो वेन यू से दिस थ्री थिंग्स मोर कॉन्फिडेंटली दैट हैज मोर 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 वेटेज so you can say that okay but be particular don't just say uh, i i learnt uh, i learnt about interview isme you know particular nahi hai specific nahi hai um 
hard working computer study practical work programming yes when you're saying about programming please mention what kind of program you're mentioning uh when computer study yeah don't mention last year i have worked very hard last work last year maine hard working kiya ye ab main itna acha nahi hai because clear nahi hai kya hard working kiya to aapko particularly ek टास्क बोलना अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस किया तो प्लीज मेंशन कीजिए उसके बारे में अगर आपने लास्ट ईयर कुछ नया सीखा या डांस सीखा या म्यूजिक सीखा वो भी आपने आप लिख सकते हैं तो नॉलेज uh, क्योंकि वो भी ये नॉलेज है जो आप सीख रहे हैं ओके सो वेरी थैंक यू फॉर दी चैट सेक्शन इवन आई गेट ए क्लियर आंसर अबाउट थिंग अबाउट वॉट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग सो येस सो एज विल विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन द काजाला ग्रुप and uh, we will be back by uh, uh, yes we'll be back by 12:39 and let's take a short break and mark your attendance in the guys ala group so see you soon
welcome back after the short break okay so um let's let's continue with the next thing with the next question yes so explain the difference between a group and a team and are you a team player your time starts now explain the difference between group and a team are you a team player kya aap team player hai aur group aur team ke bar kya difference hai uh so this is kind of a quite common question because always it's good to be a team player because we need to complete the work that we are doing now when you talk about the group and a team in group the people may not have a proper goal lekin uh, jab team hota hai wahan pe sabhi ke goal same hota hai but in a team everyone's goal will be same but it may not be in a group group matlab kuch group of people hoga ya you no know, kuch log honge ek group लेकिन जो टीम होते हैं वहाँ पे आ, सभी के गोल एक ही होता है जैसे कि अब क्रिकेट टीम हम क्रिकेट ग्रुप नहीं बोलते हम क्रिकेट टीम बोलते हैं क्रिकेट टीम अब जब बोलते हैं वो जो जब खेलते हैं तब सबके जो लक्ष्य है गोल है वो सेम होता है विन विन करना तो ये होता है मेन डिफरेंस ग्रुप और टीम और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप टीम प्लेयर हो तो आपके क्या जवाब हैं सो डेफिनेटली वी नीड टू एग्री फॉर दिस एंड लेट्स सी सम ऑफ द पॉजिबल आंसर्स येस आई एम तो उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है कि आप कैसे हैं टीम प्लेयर अब आप क्यों कहते हैं कि आप टीम प्लेनर प्लेयर है फिर सी दिस एग्जांपल यस आई एम डूइंग माय समर इंटर्नशिप एट कैडन्स मी एंड माय फ्रेंड्स वेयर वर्किंग टुगेदर आवर्स वाज अ मिक्स ग्रुप विद वेरीड स्किल्स एंड वी प्रोड्यूस रिजल्ट विच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंडिविजुअली एंड यस सो देन I had to keep uh, all my communication channels open at all times to ensure that the project stayed on track. It I was responsible for my part of the code and also for the collective delivery of the entire project. I worked closely with seniors, key team members to keep my deliverables on track. In the end, I was able to deliver on time and within budget. तो यहाँ पे आप जो टीम आपने टीम में कैसे आपके कंट्रीब्यूशन दिया है इसके बारे में इस आंसर में दिया है ये सपोज इफ यू आर अ पर्सन सेइंग दिस आंसर इट मींस दैट यू आर सेइंग दैट यू आर टीम प्लेयर एंड आल्सो यू आर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मेड यू टू से दैट यू आर अ टीम प्लेयर here there were so many group with different people but here you are the person who communicated with each one of them and you were responsible for one particular part of that project and also you, what you did is you tried to deliver and consider almost the entire project and you tried to manage everyone you worked closely with your seniors and main team members so so that you are keeping everything on track so in the end you are able to deliver on time and within the less budget तो यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल है वो सही सूट कर रहा है टीम प्लेयर के लिए सो so, ग्रुप और टीम का जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेनेशन में देना है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इन्होंने कर ये कह रहा है कि इनिशियली जो ग्रुप्स बहुत सारे ग्रुप्स थे लेकिन आपने सीनियर्स के साथ यू नो कम्युनिकेट करके आपने सबको कम्युनिकेट कर दिया तो आप एक टीम प्लेयर जैसे बने जहाँ पर आपका लक्ष्य था टाइम पर डिलीवर करना और बजट के अंदर उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं आप इस तरह कह सकते हो एक पॉजिबल आंसर है 
और एक पॉजिबल आंसर यह है कि आप यू नो बीइंग अ सीनियर इन द टीम आई कीप माय आईज एंड इयर्स ओपन टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ऑल अदर्स एस्पेशली माय जूनियर्स एंड फ्रेशर्स एंड वेल वी हेल्प ईच अदर फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉग डाउन एंड इरेलेवेंट प्रेशर माय स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प मी कॉर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट टीम मेंबर्स एंड रिजॉल्व फर्दर इशूज तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है और वो आपको मदद कर रहा है डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ बात करने के लिए और कुछ अगर कोई इशू हो टीम मेंबर्स के अंदर तो वो रिजॉल्व करने के लिए मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत हेल्प कर रहा है तो मैं एक टीम प्लेयर हूँ यस आई एम अ टीम प्लेयर एंड आई आई ट्राई टू कम्युनिकेट बिटवीन द पीपल तो आप इस तरह कह सकते हैं तो ये बहुत ही आ, आ, अच्छी और कॉमन क्वेश्चन भी है कि आप एक टीम प्लेयर है कि नहीं तो यहाँ पे आपको नहीं यू शुड नॉट से नो आई एम नॉट अ टीम प्लेयर बिकॉज बीइंग टीम प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी वन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको आंसर उसी तरह दें लेकिन आपको ये याद रखना है यस बोलने के बाद आपको उसका सोल्यूशन भी देना है येस आई एम अ टीम मेम्बर ऑफ आर कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन प्रोग्राम वी ऑल Uh, take an event and all participated and enjoyed too and our staff appreciates us for the event this is an answer given by arthi so uh, as arthi is saying that she has participated in a state uh, college level competition program yes so that's an example that she is giving so suppose if arthi is answering for this question she should mention like yes i am a team player uh, in the there was a college level competition program held in our uh, you know in our college and uh, Uh, we had a team of uh, 10 to 12 members and i was a part of it and during uh, the preparation for the event we all worked on it and we were where our everyone's aim was to complete everyone's aim was to uh, complete the program without any problem so i'm very proud that i was part of that event and our staff also appreciated for the success of our event so this uh, this makes me to say that i am a team player and i would want to be in a team so you can say that so when you say about the team that means they will understand that they that you know the difference between the team and the group group mein ek aim nahi hota hai ho bhi sakta hai ya nahi ho sakta hai wo optional hai lekin team mein ek point aur ek goal hona bahut hi zaruri hai ek vision hona bahut hi zaruri hai isliye aapko team play, player banna hai okay so let's see one more uh, question What is your ideal company or workplace? And your time starts now. आपके ideal company or workplace क्या है मतलब आप कौन से आपके जो मन में एक company होगा जो जहाँ पर आप work करना चाहते हो वो क्या कौन सी company है मतलब क्या होना चाहिए उस company में कौन सी company है ऐसा नहीं कि आप नाम आपको नाम बोलना है लेकिन क्या क्या facilities होना चाहिए वहाँ पर इसके बारे में आप बोल सकते हैं सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वेन एवर सम आस्क यू वॉट इज योर आइडियल कंपनी और वर्क प्लेस वॉट विल यू से What is your ideal company or workplace? Okay, time up. Yes. So let's see some of the possible answers for this. My ideal workplace or company is a fair one that values my contributions even as a fresher and encourages me to speak up and share my ideas. It is a place where I can be myself. while working towards a great goal so ye answer uh, bahut innovative hai kyunki yahan pe uh, ye keh raha hai ki main jo jo kaam company mein kaam karna chahta hu wahan pe sabke contribution ko value karna hai jo kuch bhi aap contribute karte ho usko value karna hai usko mahatva dena hai uh, uh, even though you are a fresher agar aap fresher bhi ho fir bhi aapke jo सोल्यूशंस uh, है आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है उसको रिकोगनाइज uh, करें इस वैसे कंपनी uh, है मेरे आइडियल कंपनी या ड्रीम कंपनी या वर्क प्लेस और uh, जो इनक्रेज करे मुझे बोलने के लिए मेरे आइडियाज़ को शेयर करने के लिए तो ये एक अच्छी बात है अगर आप इस तरह इमेजिन कर रहे हो एक कंपनी होना चाहिए तो ये अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर कंपनी या कंपनियाँ ऐसे ही होते हैं जहाँ पे वो यू नो एक्सप्रे लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने बार अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए सो वेर 
आई कैन बी माई सेल्फ जहाँ पर मैं आ, आ, अपने मर्जी से रह सक रह, रह सकूँ वाइल्ड वर्किंग टूवर्स ए ग्रेटर गोल और मेरे गोल के गोल के ऊपर भी कॉन्सनट्रेट कर सकूँ ऐसा नहीं कि मेरे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है आ, लेकिन ऐसे भी नहीं कि मैं जो मर्जी मैं करूँ और वो प्रॉब्लम आ जाए वैसा भी नहीं है सो इट इज समथिंग लाइक इट्स नॉट दैट आई डू एनी थिंग दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बट इट विल अलाउ मी टू बी माई सेल्फ मतलब मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो करने के लिए ऑप्शन दे और मैं काम भी कर सकूं और मेरे गोल को रीच कर सकूं और कंपनी के गोल भी रीच कर सकूं ऐसे कंपनी में मैं मैं रहना चाहता हूं ऐसे ये है मेरे ड्रीम कंपनी और ये है मेरे आइडियल कंपनी जहां पे मैं काम करना चाहता हूं तो दिस इज़ अ वेरी नाइस आंसर दैट यू कैन गिव अबाउट योर आइडियल कंपनी वन मोर पॉसिबल माई आइडियल कंपनी इज़ अ वन विच कैन ब्रिंग फोर्थ एक्साइटिंग चैलेंजेस मेरे आइडियल कंपनी वो है जो मुझे चैलेंजेस दे बहुत ही एक्साइटिंग चैलेंजेस मुझे मिले और मुझे सच अपॉर्चुनिटीज विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी एंड आई कैन यूज माय इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टू ग्रो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मेरे मेरे जो खूबियां हैं उसे बाहर लाए और बाहर ला सकता है वैसे अपॉर्चुनिटीज मिले वैसे चैलेंजेस मिले एंड जो मेरा इंटरेस्ट है मेरे एक्सपीरियंस है उस वो ग्रो हो जाए इसके वजह से तो मैं वैसे कंपनी के में काम करना चाहता हूँ जहाँ पर चैलेंजेस हो and i like my present workplace as it offers all these along with a clean and professional environment atmosphere and more yes you can also say that agar aap aap abhi kuch aur company mein kaam kar rahe ho to wahan ke bare mein bhi aap positive rate de sakte ho kyunki kyunki wo bhi achhi baat hai kyunki aap places ko pasand karte ho jahan kahin pe bhi hai aapka kuch aur company mein bhi kaam kar rahe ho wahan pe wahan pe bhi aap comfortable hai so you can say that i like my present workplace as it offers all this along with a clean and professional work atmosphere and more but i am looking forward to a company that is actively involved in social welfare and your organization that's that it is exactly that yahan pe ye jo last two sentences hain yahan pe first sentence mein aap bol rahe hain ki abhi jo main company mein kaam kar raha hu wahan pe bhi ye sab facilities hai and main bahut hi comfortable hu wahan pe lekin main us company ko dhoond raha hu jahan pe social welfare samajik badlav ke bare mein concentration kar rahe hain jahan and aapki organization wo exactly fit hota hai to yahan pe kuch खूबियाँ होते हैं कुछ कंपनीज में उसके बारे में आप हाईलाइट करके आप इसके वजह से इस कंपनी को शिफ्ट हो रहा है ये भी आप बोल सकते हैं सो इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग सो इफ एट ऑल यू आर फ्रेशर मेक श्योर दैट यू से समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू कैन से अबाउट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द पॉइंट लाइक वेर यू वॉन्ट टू ग्रो जहाँ पे आपको ग्रो होना है या यहाँ पे जब आप ग्रो बोल रहे हो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है अपने स्किल्स uh, में ग्रोथ हो सकते हैं अपने जो इंसेंटिवस uh, में जो यू नो सैलरी में सो so, ये सब जो पॉइंट होता है अगर आपको लगे कि ये सब ग्रोथ इस कंपनी में है तो वो पॉइंट आप बोल सकते हो यहाँ पे uh, और बोल सकते हो मेरे जो ड्रीम कंपनी है मेरा जो आइडियल वर्क प्लेस है वो ऐसे होना चाहिए जहाँ पे मेरे ग्रोथ हो और जब मैं काम करता हूँ वहाँ पर तो मुझे ऐसा ऐसा लगे कि मेरे इंटरेस्ट और यू नो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो अगर ऐसे वाले फीलिंग आ जाए तो मैं उस कलर के कंपनी में काम करना चाहता हूँ वो है मेरे आइडियल वर्क प्लेस या आइडियल ड्रीम कंपनी सो यू कैन मेंशन अबाउट दैट एंड यस डोंट पर्टिकुलरली मेंशन द कंपनी नेम जैसे कि आई वांट टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट आई वॉन्ट टू वर्क इन इन्फोसिस आपको बोलना है कि uh, ये जो कंपनी में क्या पर्टिकुलरली है अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो भी अगर आप बोल रहे हैं कि माय ड्रीम कंपनी इज इन्फोसिस सो यू शुड मेक श्योर दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट इज यू नो मेकिंग यू टू से दैट यू वांट टू वर्क इन इन्फोसिस और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अगर इन्फोसिस के इंटरव्यू पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आप बोल रहे माई ड्रीम कंपनी इज माइक्रोसॉफ्ट तो ये अच्छा नहीं है ना इट्स क्लैशिंग वहाँ पे क्लैश होगा तो इसलिए आपको सेफ रहना है आप डायरेक्टली कंपनी के नाम मत बताइए बताइए कि आप कंपनी में जो काम और ये भी मत बताइए डायरेक्टली उस कंपनी का नाम अगर आप टी सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर आप एक्स वाई जेड कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके व्हाट इज़ योर ड्रीम कंपनी आप उसी कंपनी के बारे में मत बताइए कि आई वॉन्ट टू वर्क इन एक्स वाई जेड कंपनी ऐसा मत बोलिए लेकिन आप उसके जो खूबियाँ हैं उसके बारे में बोलिए और बोलिए कि ये सब खूबियाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं इसलिए मैं इंटरव्यू में आ गया सो यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो यस सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यस व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू एवर अकम्पलिश और व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू एवर डन आपने ऐसे कौन से बहुत ही मुश्किल काम को कम्प्लीट किया है 
or what is that most difficult thing that you have ever done so aisa kya kaam hai jo aapne bahut mushkil kaam aapne complete kiya hai ya aapne abhi tak kiya hai kaun se wo hai complete or accomplish kiya hai use time starts now yes time up okay so let's see the possible answers here one of the possible answer is i have never been a great public speaker the very thought of facing a crowd used to make me nervous when i started college my best friend advised me that i had to get get over this roadblock to shine through so last year i took the bold step of trying my hand at public speaking I joined the debate club in my college. So, yeah, okay. And since then, I have participated in multiple contests. Initially, I stammered, forgot my lines, dropped the microphone once due to my sweaty palms, and even got booed at or a uh, boot booed at or scolded by the judges. Yet, I kept on practicing. Last month, for the very first time in a year, I won the third prize. It was a great boost to my self-confidence. I believe that it is my greatest fear so far, even bigger than my AI triple E rank. Okay, so what what a wonderful answer it is. So if you see here, it starts with the fear that you had. You no, know, the आपका जो डर था बहुत बड़ा डर public speaking. तो उसे कैसे उन्होंने complete you know accomplish किया है. तो ये बहुत ही अच्छे आंसर है वो क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो होते हैं बहुत लोगों को डर लगता है तो उसे अगर आप मास्टर करें अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को यू नो अवॉइड करें तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप उस ऐसे कुछ चीज़ है जिसने जिसको आपने कंप्लीट किया हो तो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो तो ये एक एग्जाम्पल है इसके लिए तो दिस पर्सन हु इज़ आंसरिंग इज सेंग दैट एट ही वॉज नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर so he took up the ch- uh, challenge that he wanted to improve this was because of his friend and uh, he joined the debate club in the college and he when he participated in one of the event what happened is uh, uh, he stammered matlab wo jo bol jab aapko bolne mein dikkat hota hai ab ruk ruk ke bolte wo so kehte hain stammering forgot my lines lines ko bhul gaye drop my microphone microphone gira de us samay jab pehli baar public speaking uh, stage ke upar uh, gaye एंड क्योंकि यू नो बहुत पसीना आ रहा था स्वेटी पाम्स हाथ में पसीना था इसलिए गिरा दिया मैंने माइक्रोफोन को एंड इवन गॉट बू डैट बू मतलब यू नो जो लोग वो साउंड करते हैं ना क्राउड जब कभी भी उसको अच्छा नहीं लगे तो लोग सब तम को दिखा के बू करते बू साउंड करते उसे कहते हैं बू गॉट बू डैट और इवन स्कोल्डेड बाय द जजेस जजेस भी मुझे चिल्लाने लगे लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस किया और लास्ट मंथ जो ये से, सेम कंपटीशन हुआ था मुझे उसमें थर्ड प्राइज मिला वो मेरा यू नो वो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में बहुत मदद किया इसलिए मैं बिलीव करता हूँ ये बहुत ही बड़ा फियर है मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी बहुत बड़े फियर को मैंने कम्पलिश किया है तो ये बहुत ही स्मार्ट आंसर है सो सिमिलरली यू कैन गिव मैनी सच आंसर्स एंड फाइनल प्रजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टाफ मेम्बर्स my communication skill being a team leader shyness stage performance stage daring for competition happiness okay so here they are asking like what are, what is the most difficult thing that you have ever done right so when you see that uh, appearing central external examination at first time is the greatest fear ever done okay 
so it comes all the time external examination you know it will have four five times so accomplishing it it's okay but make sure that you're giving some examples for that uh initially i was very scared uh i was having this uh, thing that i might get um, you know i might not get a good marks but after i completed my first semester exam i got 90 percent which boosted my Uh, confidence and from then i have been achieving the same marks in every semester which is the greatest thing i have ever accomplished this is an example i'm giving you can add your own to this and uh, that's that's a nice uh, way of answering okay so you can also say about um, i have helped my father set up his business from scratch matlab kuch nahi tha wahan se maine unko help kiya build karne mein business our family business and started up this was our startup the initial days were very very tough as i had to learn and apply everything at once be it sales marketing leadership management finance uh, human resource ye sab mein mujhe concentrate karna tha initially uh, in starting days mein uh, fair okay so that is one thing then later i overcome that i overcome it came it and i was able to uh, build up the company so that is what i have achieved in my life the learning the learning in there especially managing the sales marketing leadership management was the biggest thing that i have ever done so you can also give this example okay so here is a very common question in fact this was one of the question which was asked to me as well few years back in an interview so here is a uh timer running so if suppose if someone ask you what is the difference between hard work and smart work how would you define and i'll ask you one more question after this so now you can answer for this one what is the difference between hard work and smart work yes so the the very much uh, the very good answer here that you can give for especially for this question of hard work or smart work uh is that you balance both of them and you say that both are very important but don't particularly say that hard work is not good smart work smart work is the best one don't mention that one of the possible answer is hard work is what every every breadwinner does today including a rickshaw puller or a daily wager everyone does hard work smart work is what the educated masses like us are supposed to do and some of us are actually doing it like my father this is just an example one of the answer which i got a well balanced combination of both hard work and smart smart work is a secret formula for to success i have fr- uh, friends who study all through the year and at have 10 back papers to clear so they do not have any interview calls in their kitty and what what do you think is the reason behind this it is their lack of understanding about smart work yahan pe um, difference bol rahe hard work matlab har koi karta hai karni chahiye jaise ki jo har din kaam karta hai daily work daily work karte hai jaise ki rickshaw pullers or daily wagers jo hote hai wo sabhi hard work karte hai kyunki unko hard work karna bahut zaruri hai wo bahut hi important part hai smart work jo hota hai zyada tar jo it's not an only educated masses do but this is can also say no problem but better to avoid that thing you can say that uh, everyone are supposed to do smart work so that you will save some save some time especially uh, people who are working you know uh, with the particular machine or people who are working with the computers or you know people who are work dealing with people uh, for them it's very important that they use some smart work so that they can do it very quickly and then you can mention that uh, people who even uh, know score very high marks for them also they might, sorry people who study every day they also will not get very high marks this is because they are doing only hard work they're not doing the smart work so you can mention that also uh, all year through they are very hard working but not smartly they do not prioritize the goal 
So again, there is me. I do not have any back papers and I have a decent six GPA and I'm also attending this interview today. Whatever might be the outcome, I feel I have prioritized my goals correctly and I have worked both hard and smart. That is the difference between a hard work and smart work. Okay. So the main thing here, what this person is saying is when he is answering, he is saying that he is giving the example for each one of them. He is saying that there are students who study so hard. Uh, but still they don't get good marks they don't get interview calls but i have uh, been applying a lot of smart work that's the reason i've been getting good marks as well as i'm here for the interview so he's just giving some examples between hard work and smart work yes definitely you can give some examples to this and uh, you need to uh, make it uh, such a way that you're not harming anyone also you're not showing that showing off like you know that i am the best that is also you should make sure so when you give this answer it's the best option is that you give examples um ये हार्ड वर्क का क्या एग्जांपल है स्मार्ट वर्क का क्या एग्जांपल है कॉमन यही होगा कि आप एग्जांपल अपने कॉलेज लाइफ के जो दे सकते हैं कॉलेज में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनको उतने अच्छे मार्क्स नंबर नहीं आते एग्जाम में और इसका मेन रीज़न ये होता है कि वो सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन स्मार्टली नहीं पढ़ते वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनाते सिर्फ उसे रटते जाते हैं इसलिए उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यू नो एक एक दो दिन पहले शुरू करते हैं एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर आते उस, उसे उन्हें क्योंकि वो स्मार्ट वर्क अप्लाई करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं और ज़्यादा रटते नहीं आम समझते हैं कोई आंसर को ये होता है डिफरेंस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में तो इस तरह आप आंसर दे सकते हो तो ओके सम ऑफ द आंसर्स दैट यू हैव गिवन इज हार्ड वर्क मीन्स दिन रात मेहनत और स्मार्ट वर्क मीन्स कम टाइम में स्मार्ट वर्क या कम टाइम में अगर आप वो काम कर सकते हो तो वो आपने स्मार्ट वर्क अप्लाई किए होंगे सो मिनिमम टाइम में जो करना ये मिनिमम टाइम तभी कर सकते हैं तब हमको रियलाइज हो कौन सी जो ज़रूरत नहीं है उसे हटाना और जो सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ वही करना ये होता है स्मार्ट वर्क का एक पार्ट इससे आपके टाइम भी बच जाता है और आप बहुत सारे काम भी कर सकते हो सो हार्ड वर्क इज़ लाइक अ मशीन डूइंग वर्क विदाउट टेकिंग रेस्ट ओके दैट्स नाइस Hard hard work is that which is only for completing some tasks, doing for getting success. But smart work is which by you doing complete work and again some other extra work. Smart work is uh completing work less timing. Very nice, very nice answer. Again and again some other extra knowledge. Awesome. So आपने जो answers दिया है सही answers है minimum time maximum. सो so, ये जब आप answer देते हो difference देने के साथ आपको एक examples भी देना है वो अच्छी अच्छी आंसर होगा आप एग्जाम्पल दे के बोलोगे तो बहुत ही अच्छे दिखेगा इंटरव्यू को भी अच्छे लगेगा इंटरव्यू वर्क भी बहुत आसानी से समझ जाएगा कि डिफरेंस uh, क्या है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का तो ये एक एग्जाम्पल uh, है तो so, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है जो जिसको आपको प्रिपेयर करना है यू uh, नो you know, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको uh, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है uh, वो आप लिख प्लीज राइट इट डाउन ऑल्सो देर आर सम क्वेश्चन दैट माइट बी आस्ट सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन दोज क्वेश्चन Uh, in uh, your uh, book or in your paper uh, for example it could be one of the example it could be what is what makes you happy ye simple question bhi pucha ja sakta hai kya aapko khush karega what makes you happy so uh, what makes you angry kaun se vishay pe aap gussa honge ye bhi ek example ho sakta hai kya aap night shift mein kaam karna pasand karenge ya aap okay hai या वीकेंड्स में वो काम करना पसंद पसंद नहीं क्या आप आर यू ओके टू वर्क और हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट शिफ्ट तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना अच्छा अच्छा ठीक है मैं मैं कोई टाइम हो मैं काम करने के लिए रेडी हो ऐसा नहीं है आपको कुछ पॉइंट्स भी रखना है वहाँ पे यस आई एम विलिंग टू वर्क एट नाइट शिफ्ट प्रोवाइडेड आई एम प्रोवाइडेड द फैसिलिटीज फॉर ट्रैवल प्रोवाइडेड देर इज़ अ प्रॉपर सिक्योरिटी सो इफ यू सेंग दैट देन दैट साउंड गुड and uh, so you have to mention particular thing also then one of the question that could be asked is where do you see yourself 3 years from now ye bhi aap likh sakte ho where do you see yourself 3 years from now or where do you see yourself 5 years from now 5 saal ke baad aap kahan pe dekhna chahte ho apne aap ko to yahan pe aapko career goal ke bare mein aapko batana hai aapko ye nahi batana hai ki 3 saal ke baad main dusre company mein kaam karunga you should not say that after 3 years i'll be working in some other company to iske iska matlab ye ho gaya ki aap is company mein zyada der rehna nahi rehna chahte ho the meaning of this is that you don't want to be in this company for more years to isliye aapko smartly answer dena hai aapko us company ka dekh us company ke bare mein research karna hai ki 3 saal baad kaun si position aapko mil sakta hai 
उस पोजीशन के बारे में आपको बोलना है तो so, इसके बारे में रिसर्च करना है कहाँ पे रिसर्च करोगे आप लिंक्ड इन में जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हो उनका उस कंपनी में वर्क करने वाले लोगों का और आप पूछ भी सकते हो अपने कलीग से या अपने नो फ्रेंड से जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले इफ़ यू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वे डू यूज व्हाट इज़ दैट पोजीशन दैट यू माइट गेट आफ्टर थ्री इयर्स डेफिनेटली यू कैन मेंशन दैट आप उसे मेंशन कर सकते हो आफ्टर थ्री ईयर्स आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ दी एग्जीक्यूटिव मैनेजर लेवल वन इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से दैट आप डायरेक्टली ये समझ के मैं तीन साल बाद में आपके पोजिशन में रहना चाहता हूँ या तीन साल बाद में सी ई ओ बनना चाहता हूँ तो ये सब आप मत कहिए क्योंकि जो इम्पॉसिबल uh, नहीं होगा पता नहीं क्या होगा लेकिन आप डेफिनेटली ये हो सकता है कि तीन साल बाद जो पोजिशन आपको मिल सकता है उसके बारे में आप बोल सकते हो तो ये बहुत ही स्मार्टली आंसर इस इस आंसर के पीछे बहुत सारे रिसर्च करना पड़ेगा इसलिए जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो ये रिसर्च करके जाइए कि हर साल क्या पोजीशन चेंज हो सकता है कौन सी प्रमोशन मिल सकता है आपको तो ये इसके बारे में आपको रिसर्च करके ही इंटरव्यू में जाना है एंड यू आर टू स्मार्टली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वे डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ थ्री ईयर्स और टू ईयर्स फ्रॉम नाउ and uh, if at all they ask about salary please mention that as mentioned in the job description i would uh, i would expect the same salary from you so job description mein diya hoga kaun si salary is mat directly mat bataiye bahut badi number mat bataiye kyunki wo wo aise portray hoga ki aapne research nahi kiya interview aane se pehle to aapko research karna hai kaun si salary hai aur us wohi number bolna hai ya aapko bolna hai jo job description mein diya hua hai wohi salary mein expect kar raha hu तो ये सब पॉइंट होता है अगर एंड विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू माइट बी आस्किंग एंड रिलेटेड टू दैट टुमारो इन द टुमारो सेशन सो दी सीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू बट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एस्पेशली टेलिंग अबाउट योर सेल्फ इज समथिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो प्लीज प्रिपेयर फॉर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सम ऑफ द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस टूडे आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो प्लीज ट्राई टू गेट द आंसर्स फॉर दोज थिंग्स and um, so let's meet in tomorrow's session so thank you thank you very much so this is likit signing off bye bye and thank you